All right. Hey, 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 Hello. English students, good morning. Morning. Estou aqui com o Júnior e hoje vamos falar sobre o verbo to be. Ah, yeah. Na terceira pessoa singular. No último vídeo que a gente falou sobre o I am, a gente falou um pouco sobre um pouco sobre isso. Não era na verdade exatamente focando nisso, mas falando sobre como as pessoas ficam usando I'm toda hora, né? Ao invés de I, só o... eles pensam que é tudo junto. There you go. Então agora vamos falar sobre o he is, como fazer a contração, como fazer o negativo e também como falar no interrogativo. So, let's go ahead. He is my friend. And he is American. He is the best English teacher in Brazil. Seriously? <laughs> yes, of course. This is the man. You want to learn English? He is the owner of Shock English. He is a singer. Now we're going to be what? This is, this is some, some Like, see how far we can... <laughs> competition here or something? There you go. Okay? <laughs> Algumas frases aí com he is. Também podemos fazer a contração o he is e dizer he's. Ou as mesmas frases com he's. He's junior. He's my friend. Right. He's... Looking at you. He's wearing a blue shirt. He is also wearing a blue shirt. Just that his blue shirt stinks. Mine. <laughs> <laughs> okay. Se a gente quiser colocar no negativo, a gente simplesmente acrescenta o not depois do he is. He is not. He is not angry. Yeah, I'm not. I'm He's not happy. angry. Yeah. Uh, I'm, I'm not, I'm not like, oh my God, I'm okay. He's not a doctor. No, I'm not a doctor. I'm a teacher. He's not, um, what are you not? He's not crazy. Are you, I don't know, are you crazy? There are some, you know. People who that's would question a, that's that. That's a common misconception. Hey, doctor, can you come? <laughs> we need a shrink here to evaluate Junior. Okay. E também para fazer perguntas, a gente simplesmente pega o is e coloca antes do pronome he. Aí a gente pergunta, is he, is he a teacher? Yes, he is a teacher. Is he wearing sunglasses? Is he wearing sunglasses? Yes, mm -hmm. he is. Is he crazy? No, he's not crazy. Well, funny crazy in a good way, but he's not crazy, crazy like we're going to put him in the insane asylum of crazy. Right, Junior? <laughs> he's too good of a guy for that. Okay, so there you go. Um, Junior, you have anything you want to add to that? Ah, só um pouco coisa? mais de gramática mesmo assim. Sabe? Fire for Smash it in your head. Uh -huh. Nós podemos dizer assim que o verb to be ele é uma coisa bem esquisita mesmo. Você vai ter que lidar com ele ao, ao longo da sua, da sua formação em inglês, né? da sua, do seu aprendizado, mas assim. É, ele não é conjugado I, B, U, B como os outros verbos. Ele é conjugado de uma maneira especial. Então, cada pessoa tem uma forma diferente. É claro que tem algumas pessoas que têm uma forma igual, por exemplo, o you, o we, o they, todos eles são are. Mas o he, she, it são is. Né? Então, é, só para você entender que essa, essa mudança, né? é uma mudança mesmo. O verbo ele é irregular, então ele muda. É, I am, you are, he is, que eu acho que é o que você já, já fez os outros vídeos de I Sim, sim, a gente falou, mas é bom só reforçar. Então, he is é uma coisa diferente dos outros verbos. Então, por isso que a gente está fazendo essa. Por isso que a gente está fazendo esses vídeos para focar nessas coisas que são um pouco diferentes, que fogem um pouco da regra. Mas no inglês é tudo muito fácil. Algumas coisinhas. Mas uma lembrar. dica que pode facilitar é lembrar que sempre na terceira pessoa singular a gente acrescenta o s no final do verbo, hum. né? É, I walk, he walks, né? Então se você lembrar dessa regrinha aí, então você vai lembrar com facilidade que na terceira pessoa singular 
você vai usar a forma do verbo to be com S, que é esse. Então, é só uma dica para é. ajudar a lembrar isso aí. Eu queria se dizer assim. All right. Okay? Então, boa sorte aí nos seus estudos. Espero que você, esse vídeo possa ter te ajudado mais a entender como funciona o verbo to be na terceira pessoa do singular. Nesse caso, he, mas também pode ser aplicado para she e it. Tá? É a mesma coisa. A gente está tomando o he, mas as outras pessoas junto com o he também podem ser aplicadas. All right. Thanks for watching. Obrigado. Deixe suas perguntas, suas perguntas, dúvidas abaixo nos comentários. Fico agradecido por você assistir, estar aqui conosco, porque nosso objetivo é te ajudar a se tornar um English Maven para poder falar com o mundo. Speak with the world. Speak with the world. There you go. So you'll have a great day and bye-bye. Bye. -bye. bye.